이제는 서양 문화의 풍경이 낯설지 않은 중국 40년이 지난 오늘날에도 침술 마취 수술을 시도하는 의료진이 있습니다 그런데 침술의 목적은 마취가 아닙니다 수술에서 침이 하는 역할은 통증을 완화하는 것만이 아닙니다. 내장 근육을 이완시키거나 신경을 안정시켜 체내 환경을 조절하기 위한 것입니다. 因为手术本身就是个创伤，一个很强的应激反应。那么，我们如何尽可能避免在手术中？ 把手术对机体的影响降到最低范围之内，这个就是我们称的一个对手术病人的一个机体的一个调节作用。当然，有手术多多的方法，比方说我们对内环境的调节，用一些呃现代的技术，但是针灸也是一种方法。高点那个呀
uh, the brain down, and then of course we can see exactly where in the brain those treatments may be, uh, may be acting. 기능성 자기 공명 영상 장치는 살아있는 사람의 뇌가 어떻게 반응하는지 실시간으로 볼수 있습니다. 침을 놓는 동안 뇌가 어떤 자극을 받는지 뇌의 상태 변화를 확인하는 것입니다. Ojen Bak Sa Yongu Tim은 피 실험자들에게 침을 놓은 뒤 뇌의 여러 부분이 변화를 나타낸 것에 주목했습니다. Chimul Man Nen Dong Ane, Machi Hushik Chan Gotcharam, Dwega Chinjong Den Gosel, Polsi Sasimida. Chimul Majimian, Tong Chungi Wana Den Dan Gosel, Hoginan Gosimida. Chimi, Mome Otoke Chagyong Anan Jan Damian, Tong Chungi Natanal, Onini Omnan Dedo, Tong Chungi Pasang Anan, Mansong Tong Chungina, Amina Koyrak Batan, Mansong Pyong Chirue, 기여를 할 것으로 기대됩니다. I think if we can learn which parts of the brain may be involved, it may also give us a sense for which kind of alternative treatments may complement the effects of acupuncture to provide even better pain control. The best way that we could uh, treat pain, of course, is if we could find ways to do it without any harmful drugs or really any intervention. San Diego Orini Pengwan. 우리는 아직 메디의 질문에 답하지 못했습니다. All right, Miss Maddie. Can you do some work 작고 야윈 메디의 몸이 더 이상 현대 의학의 약물을 받아들이지 못했기 때문입니다. Well, she's dealing with a lot of complex medical issues. So she was um, born with what was the what was it called that she was born with? Um, polymicrogyria. With polymicrogyria, which leads to like cerebral palsy like sim symptoms. Um, so she's got a lot of muscular spasms, um, hypertonicity. She has trouble sleeping and trouble with digestion, um, and she's had some issues with development. Hyundai 의학 대신 침술 치료를 선택한 것은 메디의 삶을 위해서 엄마가 원한 선택이기도 합니다. And her quality of life is our biggest concern, not how many years she's here, it's not about sustaining her life, it's about making her happy and comfortable while she's here and making it to where she can go out and experience things that normal kids would experience.
독한 약을 멈추고 침술 치료를 시작한 후 조금씩 회복하기 시작한 메디의 몸. <목소리> 여전히 경련을 멈추지 못하고 구부러진 손가락과 발가락도 그대로지만 엄마는 느낄 수 있습니다. Really, just all of her body systems. Um, her digestive. She's not needing laxatives like she used to. Um, she used to have to be catheterized every like four hours, and now she's urinating on her own a lot more frequently. So that's improved a lot. Um, her sleep is greatly improved. She used to be on trazodone, which is a sleep medicine, and she's not on that anymore. Um, So she's actually come off several medications since we started the acupuncture. 두 살이라는 예상 수명을 훨씬 넘긴 메디의 삶은 분명 기적입니다. 하지만 의학의 도움 없이는 하루도 버틸 수 없다는 현실은 메디와 메디 가족에게 고통스러운 일입니다. But I do think that us not putting all our faith into Western medicine and using common sense and doing research on our own to learn and figure out what really is the best treatment has definitely got her to this point. Kotongwandanhuanjawa 우리 몸의 고통을 인식하고 치유하는 방식은 서양과 동양의 의학이 달랐습니다. 메디를 보면 고통에 대한 정의가 좀더 복잡해져야 할것 같습니다. Pain is a hugely vexing problem. The treatments that uh, Western medicine has for pain um, uh, either don't work very well, uh, or when they do work well, they have, uh, like uh, the opioid drugs, they have uh, you know, many negative side effects. I would have to say it's the opportunity to try to help relieve those concerns, relieve that suffering, using whatever techniques are available to me, whether it's Western medicine, Western surgery, or Eastern medicine. 
죽음을 느끼는 주체는 환자의 몸이 아닌 한 사람의 인간이라는 것을 기억해야 합니다. Heilkunde bedeutet, dass ich einen Leidenden in meine Arme nehme, dass ich ihm meine Wärme, meine Empathie, mein Mitleid spüren lasse und dadurch vielleicht schon sein psychisches Leid mindere. <lacht>